车水马龙的早上，这边超市已经非常热闹了。Hello， 大家早上好啊，我是阿奇，一名浪迹天涯的靓仔。我先放放水，有点着急了。昨天晚上睡得舒服啊，那个气垫啊，安排的非常到位，爽。你下午差不多睡到八点钟了。昨天晚上剪视频剪得很晚，然后起来把饭全部干完了，早餐都没得吃了。现在去超市那边逛一下有没有早餐吃，吃了早餐再回来收拾啊。买贵买贵了包退了，一百块钱三件。买个袜子先，没袜子穿了，搞这种长长的。两块钱一双。十五这个呢？再来吃个早餐就差不多了，买的满满当当的了。铜骨粉呢、啊，两个铜骨十块钱，美滋滋。先喝口热汤暖暖胃。我这个骨头汤好喝不？忘了。粉丝先吃，那么大一块铜骨，十块钱有两个。嗯，还不错。早说叫他加多一点粉啊，粉有点少了。老板差点连碗都不用洗了，嗯。买了五双袜子啊，十块钱五双，两块钱一双，便宜实惠。半个月换一双都不带洗的，直接丢掉。买了一点人参的那个根须啊，那个断料很便宜，三十五块钱一斤，我就拿了十块钱。五块钱的枸杞，天气冷了备一点药材在车上煲汤喝。三个番茄，五个鸡蛋，两个土豆，土豆拿来炒火腿肠好吃。还买了一瓶小米辣啊，这个小米辣下饭啊。今天晚上就吃个豆青，也不知道你们吃过这种豆青没有，好吃耶。大致呢也就这么多了啊，把它全部收拾上，自行车就出发吧。贵州天意城沃尼玛而不是沃尔玛啊，万达影城，城江高铁站这边周围都是豪华大楼哎、啊，全部都是豪华大楼，九千六一平方啊，虽然不是很贵，买不起。哇，是高铁吧？开得好慢哎。白云前收费站，来这个白云前收费站这里做个免费的核酸，不然找不到。我已经连续七天没有做过核酸了，现在去做个核酸吧。有的做就必须得，核酸已经做了啊，安全无我哈。那个车太多了，真的是大老粗，吃不惯细凉，才穿两天。这个鞋子，那个顶的那个脚趾头有点痛，哎，还是穿拖鞋比较舒服啊。幸福惠州啊，前面就是惠城区了，进去看一下惠州的靓妹吧。哎，那里就有个靓妹了，赶上去看一下。有不？小喂，小朋友，你们养的狗好丑啊！金山湖公园。一点多了，肚子有点饿了。今天早上吃的那个铜骨粉，到现在就有点饿了。吃点小饼干啊，葱花饼
，老脆了，好吃。这个香蕉牛奶味的感觉还不错，没吃都闻到一股高科技的味道了。嗯，吃下去更上头了。来了好多个靓妹，来吃个马杀鸡啊，杀鸡嘛，没有什么能够阻挡。前半自由的方向，没有什么能够阻挡。一对自由的向往，天马行空的生活。搞饮料喝喝吧，把昨天那个盖子换了啊！什么？兴趣生活馆，二十四小时无人售货店，那个是什么？卖气球的吗？野生腊肉啊，挂在这个废弃房子前面了，还差几公里就到那个惠东县了。先去放个水，你看，下面那条是高速，我现在在个国道上面，骑了一整天了都没放过水，等一下那把机关枪都憋坏了。就在这里吧，就在这里吧，不要走太远了。等一下我那个车不安全啊，今天的那个天气还算不错的。一整片白云，那不下雨就就好，那下雨就很烦。哇，舒坦啊，放了一泡。哎呀，坐在原地休息个三分钟，再继续。先来根华子压压惊，好多白菜啊，掉两颗下来啊。骑行过程中好热啊，我里面那件秋衣都湿了两次了。有个阿肥，本来今天是出太阳的，但是那个云太厚了，挡住了那个太阳。你们看，这边的云都非常的洁白。惠州市龙峰科技产业园，已经来到惠东市了，惠客万物购物广场，还挺热闹的。这边什么吃的都有，还有美女看。这里就有一个烂尾楼，但是好像有人在看着的。这个地方勉强能住吧，就在那个国道旁边。但是这个水泥地风太大了，不好扎那个地钉。对面那个桥底下也可以住，但是车来车往的太多了。来这个垃圾堆就是捡点柴火回去啊，就在那里住了。这个可以，这个。掉了两个，掉了两个那个煮饭的支撑哎，好在我什么垃圾都备有在那个车上面，哦，几天没用就坏掉了，在我眼里还算是搞得挺完美的了吧，能收饭自如就行了，但是都搞搞得两手沾沾的，哎。还没煮熟，先把这个猪肉随便腌一下吧。六个一，香哦。放到一边，等一下再用。把料头切一下。那个饭都冒烟了，应该浓了吧？柴火饭啊！那么大一锅米饭算是煮好了吧？丢到一边去，天都黑了，才六点零五分，完全黑了，我勒个去啊！
这个天气现在越来越狗了，哎，说你狗，真的里面还有只狗哎，有啊，过来走啊。有两片猪肉，煮个西红柿鸡蛋汤，必须安排两个菜哦。差不多了，这个豆子我相信那个阿姨已经洗得很干净了吧？这个豆子好吃，下饭。豆子已经炒熟了，炒了二十多分钟，被那个风一直吹到那边，很难煮熟。饭都凉了，你看都没烟了，先吃饭吧，再煮一锅西红柿鸡蛋汤就喝了就睡觉。开饭喽，铁子吗？啊，已经很晚了，饭吃完了，那个汤也熟了。哦，这个豆子放在那个饭上面好吃哦。哎呦，一小锅啊。那个饭还是热乎的，还可以。小金豆，不知道你们吃过没有？旁边那只猫仔好像发春一样在叫，好想过去给它两巴掌，但是有条臭水沟把把我隔住了。忘记我今天还买了小辣椒，搞五六个吃一下。亮辣辣的这个豆子炒猪肉，拿来蒸猪肉的也不错，但是蒸不了，只能炒。小辣椒吃完了，嗯，粉丝先吃，那刚刚记起来，哟，那个锅搞得我嘴胀胀了。不管那么多了，一一年不吃个二两锅底会。感觉浑身难受，这个小辣椒得分，赶快吃了，把那汤喝了就睡觉。啊、哦，这一包汤让我等久了，终于烧开了，放入鸡蛋，随便捞两下，番茄鸡蛋汤，喝一点汤，暖暖身子。就进帐篷里面睡觉了。本来吃饭之前有很多话想说的，但是吃饱之后，呃，一下子搞忘球了，那就不说了啊。今天的视频就先分享到这里了，我们明天见。吃了那么大锅的饭，出来旅游都吃胖了，是不是？感觉吃胖了，但是称重的时候瘦了，哎，想都敢想。啊。好了，再见。